నెల్లూరు జిల్లా బుచ్చిరెడ్డిపాలెం మండలంలోని ఇస్కపాలెం పంచాయతీ పన్నెండు వందల ఓట్లు గల్లంతు కావడంతో స్థానిక మండల ప్రజాపరిషత్ కార్యాలయం ముందు తెలుగుదేశం నాయకులు నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు నెల్లూరు జిల్లాలో బుచ్చిరెడ్డిపాలెం ఇటీవల నగర పంచాయతీగా మారిన విషయం విదితమే ఈ నగర పంచాయతీలో ఇసుకపాలెం ని కూడా కలపడం జరిగింది అయితే రానున్న స్థానిక ఎన్నికలకు టీడీపీ నాయకులు సిద్దపడుతున్న నేపథ్యంలో పంచాయతీ వద్దకు వెళ్లి ఓట్లు విచారిస్తే మూడు పేల రెండు వందల యాభై నాలుగు ఓట్లని మండల ప్రజాపరిషత్ కార్యాలయంలో అడిగితే రెండు పేల రెండు వందల ఓట్లు మాత్రమే ఉన్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారంటూ టీడీపీ నాయకులు కావలి వెంకటేశ్వర్లు ఆరోపించారు అదేమిటని ప్రశ్నిస్తే ప్రభుత్వమే ఇలా చేయమని చెప్పిందని వారు చెప్పడం ఎంతవరకు సమంజసమని వారిని ప్రశ్నించారు ప్రభుత్వమే కుట్రలకు పాల్పడుతూ ఓట్లని తారుమారు చేయడం సరికాదని వారు హెచ్చరించారు ఉన్నత అధికారులు వీటిపై విచారణ జరిపి నిజా నిజాలు తేల్చాలని ఆయన కోరారు లేకుంటే మండల ప్రజాపరిషత్ కార్యాలయం ఎదుట పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేపడతామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో బుచ్చిరెడ్డిపాలెం మండల అధ్యక్షుడు బత్తల హరికృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇన్ని పది వార్డులు చేస్తున్నాం అని పంచాయతీలో ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పారు తర్వాత ఆ ఓటర్ లిస్ట్ తీసుకుని వచ్చి ఎంపీటీసీలు ఏం చేశారని మండలం దగ్గరికి వస్తే మండలం వాళ్ళు మా దగ్గర రెండు వేల రెండు వందల ఓట్లే ఉన్నాయి నేను మిమ్మల్ని తీసుకుపోయి నామాపురం పంచాయతీలో ఉండే ఇంకో పంచాయతీలో కలిపి ఇంకొక ఎంపీటీసీ చేస్తున్నాం అన్నారు సరే టోటల్ ఎంత అయ్యా అంటే ఒక ఆయనేమో ఈ ఎంపీటీసీ మొత్తం కలిపి ఐదు వేల రెండు వందల ఓట్లు అంటాడు ఒక ఆయనేమో నాలుగు వేల తొమ్మిది వందలు అంటాడు ఒక ఆయన వచ్చి మీకు ఓట్లు రెండు వేల రెండు వందలే ఉన్నాయి ఇసపడంలో అంటారు దాదాపు ఎనిమిది వందల ఓట్లు ఎనిమిది వందల ఓట్లు ఈరోజు క్లారిటీ లేకుండా లేవనే రకంగానే లేకుండా చేయడం జరిగింది వీటికి క్లారిటీ అడిగితే ఎండిఓ గారి దగ్గర క్లారిటీ లేదు ఈఓపిఆర్ దగ్గర క్లారిటీ లేదు మండల ఆఫీసర్ల దగ్గర క్లారిటీ లేదు ఒక పంచాయతీలో మాత్రం మూడు వేల రెండు వందల యాభై నాలుగు ఓట్లు చూపిస్తున్నారు మిగిలిన ఓట్లు ఎక్కడున్నాయి అనేది కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంది ఈ ఓట్లు గల్లంతైనాయని మా అనుమానం దీన్ని జిల్లా అధికారులు క్లారిటీగా దీన్ని తేల్చి ఆ ఓట్లు ఉన్నాయా తీసేశారా లేవా లేదు ఉంటే ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది క్లారిటీ చేసేసి లేదు అలా ఆ విధంగా చేయకపోతే ఖచ్చితంగా మండల ఆఫీస్ ముందు మేము షామీ నేర్చుకుని ఆ గ్రామాల వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది అధికారులు ప్రభుత్వం చేయమంది మాకు తెలీదు అని క్లారిటీగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వటం లేదు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే సరైన ఇన్ఫర్మేషన్